എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഒരുപാട് പേര് നല്ല കമൻറ്റുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പുതിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഷാഡ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ ഷാഡല്ല ഇതൊരു പഴയ ഷാഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷാഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഷാഡ് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ബെർക്ലി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ പവർ ബൈറ്റ് റിപ്പിൾ ഷാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു ഷാഡിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഷാഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഷാഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഷാഡ് ഇത് നമ്മുടെ ബെർക്ലി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഷാഡ് പവർ ബൈ ട്രിപ്പിൾ ഷാഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഷാഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അതിൽ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു ഷാഡ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഈ ഒരു കളർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഈ കളർ വീണ്ടും പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാമിൻ്റെ ജിഗ് ഹെഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഷാഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഷാഡാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഷാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാംഗ്രൂവ് ജാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പേഴ്സ് ബേരാമുണ്ടി ഈ വീനുകളൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഷാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഷാഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ വാട്ടറിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് നല്ല കലക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷാഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഷാഡാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന ഷാഡാണ് നമ്മുടെ ജെ ബി ഷാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ബി ഷാഡിൽ ഈ ഒരു കളറിന് ഫയർ ടൈഗർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഷാഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന കളറാണ് അതിന് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ബെർക്ലിയുടെ പവർ ബൈ ട്രിപ്പിൾ ഷാഡിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്കിൾസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ടാക്കിൾസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഡോണ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റീല് അതുപോലെ തന്നെ പെളാജിക് ട്രൈബ് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെളാജിക്കിന്റെ ട്രൈബൽ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷിംഗ് റോഡ് നയൻ ഫീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവർ പ്രോ സ്പെക്ട്ര സിക്സ്റ്റി എൽ ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി എൽ ബി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെമ്പല്ലി ഹമൂർ അതുപോലെ തന്നെ ബേരാമുണ്ടി ഈ മീനുകളെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്പല്ലി ഹമൂറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലോങ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എൽ ബിയുടെ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സെഡോണ ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ പവർ പ്രോയുടെ ബ്രൈഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഷാഡ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് ഷാഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് സാധനത്തിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലൂറിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ
ഇപ്പം ഇവിടെ ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നേരം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല വീണ്ടും കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഏകദേശം ഷാഡ് നല്ല താഴേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മെല്ലെ റിട്രീവ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ റിട്രീവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഷാഡ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സൈഡ് വൈസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെമ്പല്ലി പോലുള്ള മീനുകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കല്ലിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രോപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സൈഡ് വൈസും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ലോങ്ങിലേക്കും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ വല്ല നരിമീനാ നരിമീൻ മീൻസ് ഞങ്ങളവിടെ കാളാഞ്ചിയാണ് നരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ലോങ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് സൈഡ് വൈസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാറി മാറിക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫയർ ഈ ഒരു ഫയർ ടൈഗർ ടൈപ്പ് ബർക്ലീൻ്റെ ഷാഡ് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബേരാമുണ്ടിക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലിക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹമൂർ പോലുള്ള മീനുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷാഡാണ് നമ്മുടെ ബേർക്ലിയുടെ പവർ ബൈറ്റ് റിപ്പിൾ ഷാഡിൻ്റെ ഈ ഒരു കളറ് ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ ഷാഡാണ് നമ്മുടെ ജെ ബി ഷാഡിൻ്റെ ഫയർ ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ അതിന് എഴുപത് രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജിഗഡ് എൻ്റെ ഒരു ലക്കി ജിഗഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മീൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ജിഗഡാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്കൊരു ബേരാമുണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നല്ല വലിയ ഒരു രണ്ട് ചെമ്പല്ലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജിഗഡാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജിഗഡിന് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ല പഴക്കമുള്ളൊരു ജിഗഡാണ് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള കോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു ജിഗഡാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ലക്കി ഉള്ളൊരു ജിഗഡാണ് അത് പിന്നെ ആ ലക്ക് വർക്ക് ആവോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പണ്ടാര മീന് കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇനി അതിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മീൻ ഓണാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രൈഡ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്
എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം Yes, 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 yes. We got it. We got it. I don't know. Yes, 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 yes. Yes. We got a red snapper. Yes, guys. നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഈ മീൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ മീൻ കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മീനിനെ ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയത് എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൈസ് സൂപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഷാഡ് കണ്ടില്ലേ ഐ ഷോ യു നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഈ മീനെ കിട്ടിയത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനെ കിട്ടിയത് കാരണം മീൻ മിസ്സാവുന്നല്ല ആ മീൻ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ബ്രൈഡോ ലൈനോ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിവേ നമുക്ക് സാധനത്തിന് കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഒരു ടു കെ ജി ഓർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്തായാലും അട്ടിപൊളി മീനാണ് ഞാൻ മീന് കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയപ്പോൾ ആ ബ്രൈഡ് പൊട്ടിപ്പോന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ എനിവേ നമ്മുടെ ലക്ക് അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഒരുപാട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നൊരു ലക്കി ഡേ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് മീനെ കിട്ടി വിൻഡ് നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണോ ഒരു കടലിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് വിൻഡ് നോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ഫിഷിങ് വീഡിയോസ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക മല്ലു ആംഗ്ലർ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത്ര തന്നെ പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് 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 ബായ്